বন্ধুরা তেজস্ক্রিয়তা রশ্মি তিন ধরনের হয় বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিন ধরনের হয় একটি হচ্ছে আলফা রশ্মি আরেকটি হচ্ছে বিটা রশ্মি আরেকটি হলো গামা রশ্মি তো আজকে আমরা প্রথম যে রশ্মিটি অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে প্রথম রশ্মি অর্থাৎ আলফা রশ্মি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব আর এই আলফা রশ্মিকে অনেক সময় এভাবে লেখা হয় কারণ গ্রিক এই বর্ণটি দ্বারা আলফা বোঝানো হয় তাই আলফা রশ্মিকে অনেক সময় আলফা রে নামে অভিহিত করা হয় এই আলফা রশ্মির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এই আলফা রশ্মি যখন পদার্থ থেকে নির্গত হয় তখন আসলে পদার্থ থেকে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সমান সংখ্যক অংশ কমে যায় তার মানে আলফা কণা হচ্ছে বা আলফা রশ্মি হচ্ছে আলফা কণা বলি বা আলফা রশ্মি বলি অনেক সময় আলফা কণাও বলে আবার অনেক সময় আলফা রশ্মিও বলে তো এই আলফা কণা যখন পদার্থ থেকে নির্গত হয় তখন আসলে একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সমান সংখ্যক অংশ পদার্থ থেকে কমে যায় বলেই আমরা এই আলফা রশ্মিকে বা আলফা কণাকে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দ্বারা অভিহিত করছি অর্থাৎ একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস মানে কি যাতে দুইটা প্রোটন থাকবে আর দুইটা নিউট্রন থাকবে কারণ তোমরা জানো যে হিলিয়ামের ভর সংখ্যা হচ্ছে চার দুটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা দুই তার মানে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস মানে দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন কোনো কিন্তু ইলেকট্রন থাকবে না অনেক সময় তাই আলফাকে এভাবেও কিন্তু অভিহিত করা হয় কোনো ইলেকট্রন নেই এই জন্য টু প্লাস ভর সংখ্যা চার আর তোমার পারমাণবিক সংখ্যা দুই তার মানে প্রোটন দুইটা আর নিউট্রন দুইটা এই আলফার ভেদন ক্ষমতাটা একটু কম সেটি তোমার ছয় সেন্টিমিটার পুরু বাতাস ভেদ করে যেতে পারে না এছাড়া আলফা কণাটি চৌম্বক এবং তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারাও প্রভাবিত হয় এই আলফা কণা তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে কথাটি হচ্ছে আয়নায়ন কথাটি হচ্ছে আয়নায়ন অর্থাৎ আলফা কণা বা আলফা রশ্মি তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে এই আলফা কণার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের চার গুণ এবং আলফার কণার আধান ধনাত্মক ধরনের হয় কারণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস কোনো ইলেকট্রনই নাই তার মানে অবশ্যই এটা ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হবে এবং সেই আধানের মান হবে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার নাইনটিন কুলম বন্ধুরা এই আলফা কণা আরও যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে এটি জিঙ্ক সালফাইডের পর্দায় প্রতিপ্রভ সৃষ্টি করতে পারে বা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে এই প্রতিপ্রভা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইডের পর্দার মধ্যে আলফা রশ্মি যদি এসে আঘাত করে তাহলে আসলে কিছুটা সবুজ সবুজ আলোক ছটা তৈরি হয় সেই ব্যাপারটিকে আসলে প্রতিপ্রভা বলা হয় আর আলফা কণার বেগ আলোর বেগের দশ পার্সেন্ট মাত্র হয়ে থাকে এছাড়াও বন্ধুরা আলফা কণার আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ক্লাউড চেম্বার বা স্বর্ণপাত পরীক্ষার মাধ্যমে স্বর্ণপাত তরিৎ বীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আসলে শনাক্ত করা যায় আলফা কণাকে ফটোগ্রাফিক ফ্লি ফিল্ম ক্লাউড চেম্বার বা স্বর্ণপাত তরিৎ বীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় তাহলে এই ছিল আলফা রশ্মির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তো বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কিন্তু আমরা এখানে জানলাম এবং এগুলো অবশ্যই আমাদের পরবর্তীতে মনে রাখতে হবে কারণ এখান থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ আসেই বন্ধুরা পরীক্ষাতে অবজেক্টিভ আসে তো এইগুলো খুব ভালো করে তোমাদের পড়তে হবে যদি তোমরা অবজেক্টিভ ভালো করে অ্যান্সার করতে চাও তাহলে আজকের মতো ছিল এই পর্যন্ত এই আলফা রশ্মি নিয়ে আমাদের যাবতীয় আলোচনা আরও অনেক ব্যাপার সম্পর্কে জানতে হলে তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে